ഡയബറ്റീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സ്ട്രെസ്സിൽ എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമതായി ഡയബറ്റീസ് പലപ്പോഴും മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കിയാലും പല പ്രാവശ്യവും ഷുഗർച്ചുകൾ കുറയാതിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിന് കാരണങ്ങൾ പല അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ അവസരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് കാരണം സ്ട്രെസ്സാണ് അമിതമായ ആൻസൈറ്റി അസുഖത്തിനെ പറ്റിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റിയാവാം വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഉത്കണ്ഠ ഇത് ഒരു വലിയ പരിധി വരെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നേരിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് പല പേഷ്യൻസും ഓപ്പറേഷന് മുന്നോടിയായിട്ട് മറ്റെല്ലാം കാരണങ്ങളും ശരിയായാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയുന്നതും എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പല വിധ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് യോഗ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസുകളിൽ യാതൃതരാകുക ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോബീസ് അവനവന് ഇഷ്ടമുള്ള ഹോബീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളായിട്ട് സമയം പങ്കിടുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് വളരെയധികം കുറയാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ഈ ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത ക്വാളിറ്റി കുറയാതെ നോക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകും ഡയബറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മെയിനായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഡയബറ്റീസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ രക്തക്കൊഴിലുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം നമുക്ക് ചെറിയ രക്തക്കൊഴിലുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷനും വലിയ രക്തക്കൊഴിലുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ചെറിയ രക്തക്കൊഴിൽ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ വെറ്റിനയുടെ തകരാറുണ്ടാകുക കിഡ്നിയുടെ തകരാറുണ്ടാകുക ഹാർട്ടിൻ്റെ തകരാറുണ്ടാകുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ രക്തക്കൊഴിലിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് കാലിൽ ആൾസർ വരിക കാലിൽ ഉണങ്ങാത്ത ഉണങ്ങുന്നുണ്ട് കാലിൽ ഉണങ്ങാത്ത ഉണങ്ങുക അപ്പറ്റാക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് തന്നെ അൺകൺട്രോൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ രക്തതന്നെ അത് വികസിക്കാനും പൊക്കി പൊക്കി പോകാനും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാനും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാനും സാധിക്കും ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഡയബറ്റിക് കൺട്രോളിനൊപ്പം ഒരു ഡോക്ടർ മോദിസിനെ കണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ പെറ്റിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം അതുപോലെ കിഡ്നിയിൽ യൂറിൻ പരിശോധിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നിയിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിക് കൺട്രോളും ഹൈ പ്രൊട്ടൻഷൻ കൺട്രോളും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു അതുപോലെ കാർഡിയക്കായിട്ടാണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കിനും ഹാർട്ടിനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ റെഗുലറായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ വയ്ക്കും റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വരുന്നുള്ള ഡയബറ്റിക് കൺട്രോളും വരുന്നുള്ള കൃത്യമായ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസിന് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രായോഗികമായി ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം അമിതമായ വണ്ണം കുറയ്ക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് എക്സസ് വെയ്റ്റ് കുറച്ച് സാധാരണ എക്സസ് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണമാവുകയും ഡയബറ്റീസ് നേരത്തെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഒരു കാരണം മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാരണം എക്സസ് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അമിതമായ ആഹാരം ഒഴിവാക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ദൈനംദിന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉതകുന്ന കാലറീസ് മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എക്സസ് വരുന്ന കാലറീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബോഡിയിൽ ഫാറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് കാലറീസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എക്സസ് ഫാറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അത് ഈറ്റ് ഹെൽത്തി എന്നാണ് അതിനുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലറീസ് കട്ട് ചെയ്യണം എക്സസ് കാലറി ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് കാലറി കയറുന്നതുമായ റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ അതുപോലെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കുറവുള്ള ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ദിവസം ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റ്
പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് അതായത് ഡയബറ്റീസിനൊക്കെ മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഡയബറ്റീസിലേക്കൊക്കെയുള്ള പ്രയാണം എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഐഡിയൽ വെയിറ്റിലേക്ക് എത്തണം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി വെയിറ്റിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഒന്നും കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം വരെ ഡയബറ്റീസിലേക്കുള്ള യാത്ര കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഓവർ വെയിറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഐഡിയൽ വെയിറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉള്ള ക്രമീകരണം നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൂടുതൽ കഴിക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറവുള്ള പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക അതിൻ്റെ അളവ് ഒരു മൂന്ന് സെർവൈസ് എങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂട്ടാൻ നോക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് മധുരം കുറവുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം പേരക്കായാലും പഴമായിരുന്നു വണ്ടിയായാലും ആപ്പിളായാലും ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു ദിവസം കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉറക്കം നമ്മൾ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും മിതമായ രീതിയിൽ സ്ലീപ്പ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് കണ്ടു കഴിയാനും പാടില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ അതായത് പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗത്തിലും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം കുറച്ച് ടിപ്സ് നമുക്ക് പറ്റുന്നുള്ള നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ മധുരം നേരിട്ട് മധുരം കൂടുതലുള്ള എല്ലാ പല പദാർത്ഥങ്ങളും അത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആവാം ജ്യൂസ് ആവാം സോഡ ആവാം ഇതെല്ലാം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ അത് നമുക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റിന് പകരം ഷുഗറും കൂടെ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ മറ്റ് ചോറ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അളവിൽ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക മധുരം ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കാലറി അമൗണ്ട് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നസ് കഴിയുന്നതും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചായയ്ക്ക് മധുരം ഇല്ലാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാപ്പിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നസ് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കാൻ നോക്കുക കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം അതുപോലെ അതിൻ്റെ അളവും ഏതാണ്ട് ഒരു ക്രമീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് മരുന്നിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് വലിയ എമൗണ്ടിൽ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ എമൗണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് കഴിച്ചാലും ബോഡിക്ക് സ്ട്ര